Shqipëria për as fideve të emigrantëve, thirja për ndërgjishsim të rëndryshim. Në ndryqimin e sfideve të emigrantëve dhe komuniteteve të ndryshme që kanë vendosur në Shqipëri, është e rëndësishme të shqyrtojmë thellë qëndrimet dhe sfidat që vendi dhe qytetarët e ti po përbalen. Shqipëria është një vend me të ardhura të ulta në krahasim me vendet e tjera europiane dhe rajonale, dhe kjo ka siel sfidat të mëdha për shqiptarët në përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës dhe të ardhme së tyre. Emigrantët dhe komunitetet e ndryshme të vendosura në Shqipëri janë një realitet që nuk ndryshon. Këta persona, përfshirë si janët që kanë jetuar në Shqipëri për disa vite, duhet të bëhen pjesë aktive e shëqëris dhe të kontribuojnë në komunitetin ku jetojnë gjë që këta të fundit nuk e bëjnë. Êshtë të rëndësishme që ata të mësojnë gjuhën vendase dhe të ndjekin shkollat e vendit, duke u bërë pjesë kontribuese e shëqëris shqiptare, por kjo gjë nuk ndodhë. Po ashtu, kemi edhe komunitetin e mujahedinve në manës, të cilët duhet të përfshien në shëqërin shqiptare dhe të jenë pjesë kontribuese e saj. Së fundmi, incidenti me grupin e individve të ardhur nga Irani duhet të trajtohet me seriositet dhe transparens, dhe ata duhet të mbështetën të jetojnë në përputhje me ligjin dhe regulat e vendit, por kjo nuk ndodhë pasi në burgun e ndërtuar nga vetë ata askush nuk lejojë të hyjë. Ju kujtojmë që para disa muajsh këta persona u bën problem serios si për sigurin komptare duke u akuzuar nga qeveria iraniane për tentativa hakërimi. Në lidhje me sfidën e numrit rritës të emigrantëve, është rëndësishme të reflektojmë bi kapacitetin dhe përgatitin e Shqipëris për të pritur këta emigrantë. Le të hedhim një synë bijetesën e shqiptarve tani ne jo vetëm që nuk kemi kushtet të mjaftueshme për të përmiresuar jetën e këtyre të mjervë të cilët nuk kanë gjetur një mënyrë për të larguar, por në 10 vjetësarin e fundit ja u kemi vështirsuar edhe më shumë. Shqiptarët në zonat rurale si të tiranës apo e në rethina e qytetet e largëta apo fshatra, nuk hanë, nuk shkollohen e nuk marrin një edukim të duhur për të bërë pjesë kontribuese e shëqërise, por nesër do jenë një barë për të gjithë ne. Në fund të fundit, është të rëndësishme që shqiptarët të jenë të vedhdishëm për situatën dhe të kërkojnë ndryshime që do të përmirsojnë të ardhmen e tyre dhe të vendit. Kjo mund të përfshi thirjen për një referendum bi qështje të rëndësishme dhe për të mbrojtur sovranitetin e vendit. Nëse Shqipëria arin të përmirsoj standardet e jetesës dhe të ofroj mundësi të ardhshme për të rinjë dhe saj, do të ketë më shumë mundësi për të përmirsuar gjendjen aktuale dhe të kthejet në një vend më të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët e saj. Ndërko që jemi të ndjeshëm daj sfidave të emigrantëve dhe të kuptojmë nevojat e tyre, është po ashe rëndësishme të mos harojmë sfidat që përjetonë populli shqiptar. Shqipëria është një vend me sfidat të vërteta, me një gjendje të papar të varfëris dhe të mungesës së mundësive për të rinjë tanë. Në një kohë kur shqiptarët përbalen me vështirësi në mbjetes, si mungesa e ushimit, arsimit dhe mundësive për të ndërtuar një të ardhme të ndryqme, është të vështirë të pranojmë emigrantët në mënyrë të kujdeshme dhe të qëndrojmë të sigurët se ata do të kenë një të ardhme të më mirë në Shqipëri. Kjo sfit të regonë se ne vetë nuk kemi kapacitetin dhe resurset e nevojshme për të ndimuar ata në atë mënyrë që ata duhet të ndimohen. Êshtë koha që shqiptarët të ngrijen për të mbrojtur vendin tonë, për të kërkuar të drejtën tonë dhe për të organizuar një referendum. Nëse nuk bëjmë këtë, Shqipëria rezikon të përbalet me të njëtat sfida si Macedonia duke u bërë një vend shumë etnik dhe të humbas shpresat për një të ardhme më të mirë për ne dhe fëmijet tanë. A mbëroj toka në Itali? Italia e cila ka me mirë afshatra, qyteza e qytetet të braktisura për t'i strehuar keta në vojtarë? Italia është i vetëmi vënd në Europë me popullsin më të vjetër, ndër vëndet e para në Europë që kanë zjerë në shqitje shtëpit me gjysëm cmimi apo një euro shtëpia e kush e blenë e rekonstrukturon dhe e përdor. Ne nuk kemi asë përgjegjësi morale për këta emigrant që ti pranojmë pasi Shqipëria është i vetëmi vënd në Balkan, por e në Europë e cila nuk ka bërë asë pastrim etnik kundër ndonjë vënd i fqinja apo ka kolinizuar ndonjë vënd Europian, Afrikan apo asiatik që të këtë dëtyrime morale t'i ndihmoje. Vendës si Italia që kanë kolonizuar, si Franca, apo Anglia që i kanë vjedhur të ardhme në këtyre vendëve, emigrantëve, të dalin e ti bëjmë bal problemeve të këtyre të fundit. Këto vendët të ashtu quajtura europiane të cilat supozohet të ndjekin atë të qfar ata predikojnë bilirin, të drejtat e barabarta e ti duhet t'i kërkojnë falje e ti pranojnë me duar plot e kra hapur. E përsëris ne nuk kemi asë një dëtyrim, dajtyre asë moral, asë ekonomik, 
Në momentin që Shqipëria e Shqiptarët të kenë arritur standarte jetes e Europiane, e jo të flenë me barkun bosh edhe mund t'i pranojmë por e në ato kohë, po erdhen s'kemi as një dëtyrim ndaj askuj. Për të përfunduar, ne kemi dëtyrimet tona morale ndaj Shqiptarëve të Shqipëris, Kosovës, Malit të Zi, Macedonisë së Veriut, Shqiptave në Trevave, Shqipfolse të Serbisë, Sinishi, Mola e Kuqe Eti. Samëris e kudo që këta të fundit kanë udhetuar për një jetë më të mirë dhe duhet të kemi një qëndrim të përgjeshëm dhe sfidave të kohës. Qohë Shqiptar dhe mbrova tanin